दर्शक खबर अतिथि स्वागत रूपाली जनता नियोग परीक्षा स्थगित गत बचर दे विज्ञप्ति भित राष्ट्रायत तीन टी बैंक नियोग परीक्षार सबधर कार्यक्रम स्थगित कर हाईकोर्ट स्वागत स्वागत आशा कर फोने जनब मुशरफ हसैन खान आते हेलो परीक्षार कथा बला परीक्षा कर पक्ष आवेदनकारी जरा परीक्षा देवें रूपाली जनता समन्वित परीक्षा गोन्वित नई तो समन्वित परीक्षा दी चाहान बैंक कर स्पष्ट कर परीक्षा एक परीक्षा पद्धति चेन्ज कर परीक्षा 
2016 তে আবেদন করলো তাদের আবেদন অনুযায়ী তাদের পরীক্ষাটা নেওয়া হলো না ঠিক আছে এতে করে তাদের অধিকারটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে জি জনাব রাখতে গেলে যে পরবর্তী যে সার্কুলারের সমন্বিত পরীক্ষা সেই পরীক্ষা হলে তো তারা তাদের অধিকারটা লঙ্ঘিত থেকেই যাবে থেকেই যাবে রাইট সেই কারণেই কোর্ট বলেছে আগে পরীক্ষা নেওয়া হবে না আগে পরীক্ষার সঙ্গে ওনারা এটাও চেয়েছেন যে ওটা না নেওয়া পর্যন্ত যেন নতুন পরীক্ষা স্থগিত থাকে জি কোর্ট সেটাই করেছে আমি যেটা বুঝতে পারি এখানে আরো আরেকটা ব্যাপার আছে তিনটি ব্যাংকের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বাকি পাঁচটি কিন্তু নয় আমাদের সাথে আছেন জনাব মোশারফ হোসেন খান জেনারেল ম্যানেজার ব্যাংকার সিলেকশন কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করছি তিনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমাদের সময় দেওয়ার জন্য যেটা মোশারফ হোসেন খান আমি একটু যদি জানতে চাই পুরো বিষয়টি দু সালে যারা আবেদন করেছেন তাদের পরীক্ষাটি এতদিন ধরে হওয়া সম্ভব হয়নি কেন আমি যোগদান করার পর দেখতে পেলাম যে আমার উপরে নিয়োজিত দায়িত্ব হচ্ছে ষোলোটা ব্যাংক এবং চোদ্দটা ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নবম দশম এবং তদন্ত দশম নবম এবং তদন্ত করবে চাকরি দেওয়ার জন্য আমি নিবেদন করার চেষ্টা করতেছি কত দ্রুততম সময় এই চাকরি গুলো দেওয়া সম্ভব হয়েছে কারণে এখন পরীক্ষা হতেই পারবে না আপনি শুনছিলেন নিশ্চয় জনাব মোশারফ হোসেন খান তার অসহায়ত্বের কথা বলছিলেন এখন বিষয়টি যদি এরকমই হয় যে স্থগিতাদেশ চলতে থাকে তাহলে তো ব্যাংকের পরীক্ষা আরো বেশি করে পিছিয়ে যাবে তখন মানে কি হবে তাতে করে জব পরীক্ষা দেওয়ার পক্ষে 
পরীক্ষানি আর পক্ষে এবং এটা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে 2016 সালে যদি আমরা পরীক্ষা না দিতে পারি আমরা যারা এগ্রি তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে বঞ্চিত করে তো নতুন করে পরীক্ষা নিয়ে আবার নতুন করে একটা জটিলতা সৃষ্টি করার কোনো দরকার নেই আদালত ওই জায়গাটা তো তানজিবুল ইসলাম আমি একটু যদি বিনয়ের সাথে আপনার কাছে জানতে চাই যে মহামান্য আদালত যে স্থগিত আদেশটি দিচ্ছে সেটি আপনি যে যেমনটি বললেন যে সেখানে কোনো অসুবিধা আছে বলে নিশ্চয় দিচ্ছে নিশ্চয়ই তাই কিন্তু মহামান্য আদালত তো আর সেই জটিলতা নিরসন করবেন না প্রশ্নটি হচ্ছে যে যারা রিট করছেন তারা যদি বারবার করে রিট করেন তাহলে তো আদালত নিশ্চয়ই স্থগিত আদেশ দেবেন যেহেতু সেখানে একটি গলদ আছে মানে প্রশ্নের জায়গাটি হচ্ছে 2016 সালে যারা পরীক্ষা দিতে পারেননি কেন পারেননি এই উত্তরটি চেয়ে যদি 2017 শেষে এসে মামলা করা হয় তাহলে সেটি 2018 তো হবে না বিষয়টি তো এরকমই মানে সরল অঙ্ক তো তাই বলে বোধহয় না বিষয়টি হচ্ছে যে এখন আমার তো সাংবিধানিক অধিকার আছে আমার আদালতে যাওয়ার আমি তো এগ্রিড আমাকে বাদ দিয়ে এখন নতুন করে একটা সার্কুলারে যাবে এবং নতুন করে লোক নিয়োগ করবে আমাকে তো বলা হয়নি এখন পর্যন্ত এটা নিষ্পত্তি হয়নি তো আগের জায়গাটা তো নিষ্পত্তি না করে আমি কিভাবে দুই হাজার সতেরো সনের একটা যাবে আমি তো আমার জায়গা থেকে তো আমি সরে যাচ্ছি আমি তো আমার অধিকারটা পাচ্ছি না আদালতের দোয়ার তো আমাদের জন্য খোলা আছে আমরা আদালতে দ্বারস্থ হয়েছি আদালত সেটা সন্তুষ্ট হয়ে এই অর্ডার আদেশ দিয়েছেন আমার এখানে একটা প্রশ্ন মোশারফ সাহেবের কথায় আমার যেটা মনে হয়েছে হয়তো আমার ভুল হতে পারে যে তিনি বলছেন যে স্থগিত আদেশ আগের থেকেই রয়ে গেছে পরীক্ষা নিতে পারছেন না দু হাজার ষোলোর পরীক্ষা কি আগের দেওয়া স্থগিত আদেশের কারণে নিতে পারেনি এরকম কি বিষয়টা না বিষয়টি আমি যতটুকু জানি যে অ্যাপিলের ডিভিশনে এটা বিচারাধীন আছেন সে বিষয়টা আসলে একটু পর্যবেক্ষণ করলে সেটা বেরিয়ে আসবে তবে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আসলে হাইকোর্ট বিভাগ আজকে আদেশটা দিয়েছেন রুলের পুরা কপিটা আমরা উঠিয়ে ওখানে পুরো ভাবে আমরা আসলে আলোচনা আপনাকে সেই প্রশ্নটি করা হয়নি আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা যে আজকে স্থগিত আদেশ পেয়েছেন জি এর আগে দু হাজার ষোলোর পরীক্ষাটা নিতে পারিনি কেন এ ব্যাপারে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বা ব্যাংকের বক্তব্য কি তারা তাদের কথা তো মনে হচ্ছে যে দু হাজার ষোলোর পরীক্ষার আগে থেকেই স্থগিত আদেশ ছিল সেই স্থগিত আদেশের কারণে তারা দু হাজার ষোলোর পরীক্ষা নিতে পারেনি এখন তারা ঘুরিয়ে যেটা করছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সমন্বিত পরীক্ষার নামে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে আরও পাঁচটির সঙ্গে জুড়ে আটটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত পরীক্ষা দিচ্ছে যাতে করে পৃথক পৃথক ভাবে যাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আছে মানে স্থগিত আদেশ আছে এদেরটা এড়িয়ে সমন্বিত করে তারপরে নিয়োগ দাও এরকম কি ঘটনাটি এরকম না ঘটনাটি পুরোপুরি এরকম নয় আমি যতটুকু জানি দু হাজার ষোলো সনের পরীক্ষাটা নিয়ে একটা চ্যালেঞ্জ হয়েছিল সেটা আপিলের ডিভিশনে বিচারাধীন অবস্থায় আছে অর্থাৎ বিচারাধীন আছে স্টে আছে
আমার মনে হয় যে বন্ধ আছে নাকি না সকলের জ্ঞাতার্থে সেটি হচ্ছে এই তিনটি ব্যাংকের পরীক্ষা স্থগিত আছে অর্থাৎ বারোই জানুয়ারিতে বাকি পাঁচটি যে প্রতিষ্ঠান তাদের সমন্বিত পরীক্ষাটি হচ্ছে এখন এখানে একটা বিষয় দেখলাম যে আপনার ব্যাংকেরই সমন্বিত পরীক্ষা বন্ধ এই যে একটা মিস ইন্টারপ্রিটেশন হয়েছে এখন আমার দুই লক্ষ তেরো হাজার পাঁচশো লোক পরীক্ষা দিবে এরা অপশন ব্যক্তি বেশি আছে আমি করতে পারি এটা যে তিনটা ব্যাংক বাদ দিয়ে বাকি পরীক্ষাগুলো আমি নিব কিন্তু ইতিমধ্যে সমগ্র দেশ একটা মানে একটা সংবাদ খুশে গেছে এইটা কি করবো আমরা আপনারা আমাদের মাধ্যমে এখন স্পষ্ট করে দিতে পারেন জনাব বোশারফ হোসেন খান এটি শুরু হতে পারে তার মানে আগামী বারোই জানুয়ারিতে যে বাকি পাঁচটি প্রতিষ্ঠান আছে তাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই তিনটি ব্যাংক ছাড়া তাই তো অনেক ধন্যবাদ জানাবো সরকার সঙ্গে কারণ আমার মনে হয় যে জি আপনি কিছু বলবেন অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় এটি অনেকের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যে পাঁচটি বাকি প্রতিষ্ঠান সেগুলোর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শুধু তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরীক্ষা স্থগিত থাকছে ব্যারিস্টার তানজিমাল ইসলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রথম আরো আছে